নমস্কার আমার নাম অর্ক চট্টোপাধ্যায় আমি আইআইটি গান্ধীনগরে মানববিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করি আমার বিষয় সাহিত্য আজকে এই অনুষ্ঠানে পিচার হ্যানকে যিনি দু সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন সাহিত্যের জন্য তাকে নিয়ে দু চার কথা বলতে বলা হয়েছে আমায় পিটার হানকে উনিশশো সালে জন্ম তার অস্ট্রিয়াতে অস্ট্রিয়ার সাহিত্যিক একটি বিশেষ প্রেক্ষিত থেকে এই কথাবার্তাগুলো বলা শুরু করছি কারণ পিটার হানকে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর এই প্রাইজটি নিয়ে নানা ধরনের বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে তাই সাধারণভাবে এই প্রেক্ষিতটা পুরোপুরি অবহেলা করা হয়তো সম্ভব নয় মুখ্যত আমার উদ্দেশ্য পিটার হানকের সাহিত্যকর্ম নিয়ে কথা বলা ওর নাটক উপন্যাস নিয়ে কথা বলা কিন্তু শুরুতে আমাদের এই বিতর্কের জায়গাটা অন্তত একবার ছুঁয়ে যাওয়া দরকার বিতর্কের সূত্রপাত হয়তো বেশ কিছুটা আগেই হয়েছিল নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি একবার এবং তারপর আবার দু হাজারের দু হাজার এই সময় আবার বিতর্কটি নতুন করে সৃষ্টি হয় যখন পিটার হানকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন সেই রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে নানা ধরনের সমালোচনা হয়েছে এমনকি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া কারণ একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যদিও নোবেল প্রাইজ ব্যক্তি মানুষকে দেওয়া হয় না তার সাহিত্যকর্মকে দেওয়া হয় তাহলেও ব্যক্তি আর সাহিত্যের মধ্যে কোথায় আমরা কতটা বিভাজন করব এটা তো বরাবরই একটা সমস্যার জায়গা একটা কঠিন বিষয় এটা নিয়ে ভাবা বা বলা একজন ব্যক্তি মানুষকে নিয়ে আমাদের বিতৃষ্ণা থাকলে তাদের লেখালেখি তাদের কাজকর্ম সেটা নিয়েও একটা বিতৃষ্ণা তৈরি হতে পারে আবার ব্যক্তি মানুষ সম্পর্কে একটা প্রশংসা থাকলে সেটা তার লেখা তার অন্যান্য কাজের মধ্যেও হয়তো আমরা সেই প্রশংসা একভাবে আমাদের দিক থেকে অন্তত ছড়িয়ে পড়ে পিটার হানকের ক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটে যে তিনি একাধিকবার মেলেসোভিচকে সমর্থন জানান রাজনৈতিকভাবে এখন মেলেসোভিচ সম্পর্কে এখানে দীর্ঘ কোনো আলোচনা আমি করতে চাই না কারণ সেটা একেবারেই একটা রাজনৈতিক বিতর্ক হবে কিন্তু প্রধানত হানকের অবস্থানটি ছিল ইউগোস্লাভ ওয়ারের অর্থাৎ ইউগোস্লাভ যুদ্ধের পক্ষে এবং মেলেসোভিচকে যেখানে একজন ওয়ার ক্রিমিনাল হিসেবে ইউএন গণ্য করেছিল সেখানে মেলেসোভিচের মৃত্যুর পর তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া জানান পিটার হানকে সেখানে তিনি মেলেসোভিচের পক্ষে কথা বলেন এবং তা নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হয় তো নোবেল পাওয়ার পর থেকে পিটার হানকেকে ফাসিস্ট বলা হয়েছে তাকে যুদ্ধবাজ বলা হয়েছে তাকে মেলেসোভিচের মতো একজন ওয়ার ক্রিমিনাল তার সমর্থক বলে পরিগণিত হয়েছেন তিনি এমনকি কসোভোতে সাম্প্রতিককালে পিটার হানকেকে পার্সোনা নন গ্রাটা বলে ঘোষণা করা হয়েছে ফলে নোবেল প্রাইজের পরে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে তো এবং একটা রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে এর থেকে বেশি আমি এই রাজনৈতিক বিতর্কে প্রবেশ করব না এবারে বাকি যে সময়টা আমাদের কাছে রয়েছে তাতে আমরা পিটার হানকে সাহিত্যিক হিসেবে কি কি কাজ করেছেন কি ধরনের কাজের জন্য তার পরিচিতি এবং কেন তাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হলো সেটা নিয়ে কথা বলবো নোবেল প্রাইজের রাজনীতি প্রাইজ দেবার রাজনীতি এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে কেন কি কারণে পিটার হানকে কেই প্রাইজ দেওয়া হয়ে থাকতে পারে এ নিয়ে এর থেকে বেশি স্পেকুলেট করতে আমি এখানে চাই না কিন্তু মজার বিষয় এই একটা বিষয় হয়তো বলা দরকার যে দু সালে পিটার হানকে নিজেই নোবেল প্রাইজ এই পুরস্কারটি সমালোচনা করেছিলেন এবং এই পুরস্কারটিকে একটি সার্কাস বলে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন আগ্রহ ব্যঞ্জক হলো যখন দু হাজার উনিশে ওনাকে নোবেল দেওয়া হয় উনি কিন্তু নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করেননি পিটার হানকে নাম আমি প্রথম শুনি সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে যখন আমি ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক পড়াশোনা করছিলাম 
কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে সেই সময় পিটার হানকের নাম আমি প্রথম শুনি নাটকের মাধ্যমে ওফেন্ডিং দ্য অডিয়েন্স নামে একটি নাটক পিটার হানকে লিখেছিলেন উনিশশো ছেষট্টিতে প্রথম সেই নাটকটির প্রযোজনা হয় পিটার হানকে একটি বিশেষ থিয়েটার ঐতিহ্যের ইঙ্গিতবাহী যাকে আমরা অ্যান্টি থিয়েটার বলে থাকি অর্থাৎ প্রথাসম্মত রিয়েলিস্টিক থিয়েটার বাস্তবসম্মত নাটক তার একভাবে বিরোধিতা করে এক ধরনের নিরীক্ষামূলক থিয়েটারের নির্মাণ যা একভাবে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে পিটার হানকের আগে থেকেই হয়ে আসছিল তাকে একটা নতুন অগ্রসরমানতা দেন পিটার হানকে ছেষট্টি সালে অফেন্ডিং দ্য অডিয়েন্স এই নাটকটির মাধ্যমে নাটকটিতে কোনো প্লট নেই কোনো ক্যারেক্টার নেই কোনো রকমের কোনো ঘটনা ঘটে না নাটক নাটক অথচ প্রথাগতভাবে নাটককে আমরা ঘটনা হিসেবে ভাবি নাটকের প্রধান বিষয়ে তার ঘটমানতা ভাবি তো যেরকমভাবে স্যামুয়েল বেকেটের ওয়েটিং ফর গোডোতে এই নাটকীয় ঘটমানতার ধারণাকে একভাবে বিদ্ধ করা হয়েছিল এবং দেখানো হয়েছিল যে কিছু না হলেও নাটক হতে পারে সেইভাবে আরও পুরনো ট্রেডিশনে ফেরত গেলে লুই পেরান্দেল্লো স্যামুয়েল বেকেট এই ধরনের ট্রেডিশনে আমরা পিটার হানকে কে রাখতে পারি তিনি তার নিজেদের তার নিজের নাটকগুলিকে স্পিক ইন বলেছেন এবং সেখানে ভাষার ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ যখন আমরা পিটার হানকে কে একজন স্ক্রিন রাইটার হিসেবে দেখি সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখছেন যখন আমরা তাকে উপন্যাসিক হিসেবে দেখি যখন আমরা তাকে নাট্যকার হিসেবে দেখি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভাষা সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ভাষার রাজনীতি সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ভাষা যে একটি প্রকাশভঙ্গি একটি বিশেষ মাধ্যম এবং সেই মাধ্যমের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা থাকতে পারে এই জটিলতাগুলি নিয়ে তিনি খুবই সচেতন পিটার হানকে নিজেই এই নাটকটির বিবৃতির সময় বলেছিলেন যে এখানে নাটকটি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রথাসম্মত নাটককে আক্রমণ করা প্রথাসম্মত নাটকের ধারণাকে আক্রমণ করা এবং একভাবে দেখানো যে নাটক নাটকের জগতের কথা বলতে পারে নাটকের বাইরের জগতের কথা নয় নাটক যে একভাবে নাটকের নিজের জগতের কথা বলতে পারে নিজেকেই নির্দেশ করতে পারে সেই বিষয়টি পিটার হানকের একটি অন্তত উপজীব্য বিষয় ছিল ওফেন্ডিং দ্য অডিয়েন্সে এবং ওফেন্ডিং দ্য অডিয়েন্সে যে ধরনের কথাবার্তা এই চরিত্রগুলি বলে প্রধানত চারটি চরিত্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও বেশি চরিত্র ব্যবহার করা হয়েছে তারা কার্যত প্রাত্যহিকতা নিয়ে কথা বলে একেবারেই অর্থহীন প্রাত্যহিকতা নিয়ে কথা বলে নাটক দেখতে যাওয়ার সময় মানুষ কিভাবে প্রস্তুতি নেয় কি ধরনের জামা কাপড় পরে নাটক দেখার মধ্যে যে একটা একটা মনোরঞ্জনের জায়গা আছে তাকে নানাভাবে বিদ্ধ করে এই চরিত্ররা ওফেন্ডিং দ্য অডিয়েন্স সর্ব অর্থেই অডিয়েন্সকে ওফেন্ড করার মতোই একটি নাটক এবং পিটার হানকের চরিত্রের মধ্যেও তার ব্যক্তিসত্তা এবং তার লেখক সত্তার মধ্যেও আমরা বারবার এই প্রভোকেশনের ধারণাটা দেখি যেমন তার পরে ওফেন্ডিং দ্য অডিয়েন্সের পরে উনিশশো সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় যে নাটকটি পিটার হানকের কাস্পার নামের নাটক সেই নাটকেও ভাষার বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি এমন পরিবেশে একটি ছোট বাচ্চা সে বড় হয়েছে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার কোনো ভাষা তৈরি হয়নি কারণ সে সামাজিক পরিবেশে বড় হয়নি সমাজের বাইরে একভাবে বড় হয়েছে একটি কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিল সেই কুঁয়োতেই বড় হয়েছে এবং সেই পরিস্থিতিতে তার ভাষা তৈরি হয়নি তারপরে যখন তাকে সে কুঁয়ো থেকে বার করে আনা হচ্ছে কিভাবে তার ভাষা তৈরি হচ্ছে কিভাবে ভাষার মধ্যে দিয়ে একটা বিশেষ সন্ত্রাসের সংস্কৃতি তৈরি করা হচ্ছে কিভাবে এই ছেলেটিকে একভাবে ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে এক বিশেষ ধরনের টর্চার করা হচ্ছে একভাবে তাকে যেন অত্যাচার করা হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে নাটকটি আবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভাষার রাজনীতি নাটকের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই কাস্পার নাটকটির বিষয়ও কিন্তু কাস্পার হাউজের বলে একটি চরিত্রকে নিয়ে যে সেই অর্থে জার্মানির প্রায় একটি নাগরিক রূপকথার মতো বলা যেতে পারে এখন আমাদের এখানে সময় নেই কিন্তু চরিত্রটির একটি ঐতিহাসিকতা আছে কিন্তু চরিত্রটি সম্পর্কে নানা ধরনের বিতর্ক আছে এই কাস্পার হাউজার সত্যি কথা বলতো কি না যখন সে তার ছোটবেলা থেকে একটা ভাষার বাইরে বড় হওয়ার কথা বলেছিল তা নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে অনেকে তাকে মিথ্যাবাদী মনে করেছে কাস্পারের চরিত্রটিকে ব্যবহার করে আবারও একটি ঐতিহাসিক উস্কানি যেন দিয়েছেন পিটার হানকে মনে হয় পিটার হানকে এছাড়া আরেকটি নাটক যার কথা আমি বলতে চাইব টিল ডে ইউ ডু পার্ট 
or a question of light. In Natukti, Samuel Beckett's Crap's Last Step Natoker ek pratikriya bola jay. Crap's Last Step ekti purush charitro ke kendro kore je bar bar kore jowbane tar record kora uh, bivino recording shone ebong shigulo niye kotha uh, recording shune tar mone hoy jeno ager uh, crap ar bortoman crap er kono somporko nei. Shei recording er modhe crap tar ek prakton bandhobir kotha bolle premikar kotha bolle shei charitro tike babohar kore ei natok ti likhechen hanke till day you do part or a question of light. এবং নাটকটি চরিত্র তাই প্রধানত একজন মহিলা চরিত্র এবং এই নাটকটির সঙ্গে অফেন্ডিং দা অডিয়েন্সের বিবৃতির একটা সম্পর্ক রয়েছে অফেন্ডিং দা অডিয়েন্সে যেমন হানকে শুরুতেই বলছেন যে আমি নাটক লিখি যাতে অন্যান্য নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা যায় এখানেও তেমন তিনি এই নাটকটির মাধ্যমে যেন বেকেটের ক্র্যাপস লাস্ট টেপ নাটকটির সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করেছেন এক দু কথায় ওনার উপন্যাস নিয়ে বলবো বহু উপন্যাস লিখেছেন নানাভাবে সেই উপন্যাসগুলি পঠন পাঠ করা যায় অস্তিবাদী পাঠ বিশেষত বহুল পরিমাণেই করা হয়েছে পিটার হানকের প্রথম দিককার একটি উপন্যাস খুব বিখ্যাত একটি উপন্যাস দ্য গোল ইজ অ্যাংজাইটি অ্যাট দ্য প্যানেলটি কিক এই উপন্যাসটিকে অনেকে মনে করেছেন কামুর দ্য স্ট্রেঞ্জার বা দ্য আউটসাইডার উপন্যাসের এক প্রতিক্রিয়ার মতো এখানেও আমরা ওই ধরনের একটি খুন দেখতে পাই একটি অদ্ভুত বিতরাগ চরিত্রের একটি বিরাগ ভাজন চরিত্রকে আমরা দেখতে পাই এখানে এবং খানিকটা অস্তিবাদী উপন্যাসের ধারা একভাবে অন্তত অবলম্বন করেছেন হানকে দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই তবে হানকে একজন অত্যন্ত নিরীক্ষামূলক লেখক যিনি বরাবরই উপন্যাসের খোলনলচে পাল্টানোর চেষ্টা করেছেন তার ভাষা ভাষার রাজনীতি নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন করেছেন নাটকের ভাষাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন কবিতাও লিখেছেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফর্মে কাজ করেছেন সিনেমার ক্ষেত্রে স্ক্রিন প্লে লিখেছেন আমরা আগেই বলেছি রাজনৈতিক যে সমস্ত বক্তব্য তিনি বিভিন্ন সময় রেখেছেন তার যে ধরনের অবস্থান রয়েছে তা তার কতটা জীবন থেকে উঠে আসছে কতটা লেখা থেকে উঠে আসছে লেখা এবং ব্যক্তির মধ্যে কোথায় আমরা কতটা বিভাজন করব বা করব না এই প্রশ্নগুলো আপনাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি আলোচনা করার জন্য দ্য গোল ইজ অ্যাংজাইটি অ্যাট দ্য প্যানেলটি কেক অত্যন্ত চমৎকার আগ্রহ ব্যঞ্জক একটি একটি শিরোনাম এই উপন্যাস থেকে কয়েকটি বাক্য পড়ে শোনাচ্ছি একটা ছোট্ট কথা বলার জন্য উইথ হিজ আই ইজ ক্লোজড he was overcome by a strange inability to visualize anything he tried to tell himself the names he knew for each thing in the room but he couldn't picture anything not even the plane he had just seen landing though he might have recognized in his mind probably from earlier experience the screeching of its brakes on the runway to এই ছোট্ট যে মুহূর্তটা আমরা দেখলাম এই নাটকটিতে একটি চরিত্র সে ঘুম থেকে উঠে যেন আর কোনো কিছুকেই ভিজুয়ালাইজ করতে পারছে না আবার হয়তো ভাষার একটা বিশেষ ধরনের ফেলিয়ারের কথা বলছেন যুদ্ধতর ইউরোপে যে চতুর্দিকে বাস্তবতা যেভাবে একভাবে মানে বিনির্মিত হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে সেই বাস্তবতা ধ্বংস একভাবে যেন চিত্রিত হচ্ছে এই চিত্রহীনতার মধ্যে যেখানে ভাষা চিত্রায়িত হতে পারছে না ভাষা চিত্র নির্মাণ করতে পারছে না এই ভাষার যে জটিলতা সেটি সম্ভবত এই মুহূর্ত থেকে শ্রোতারা একভাবে বুঝতে পারবেন পিটার হানকে একজন খুব জটিল লেখক একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখক হয়তো সদর্থক নগর্থক উভয় অর্থেই কিন্তু তার লেখার সঙ্গে তার চিন্তাভাবনার সঙ্গে একভাবে হয়তো এনগেজ করা সম্ভব তারপর তাকে নিশ্চয়ই সমালোচনা করা যেতে পারে তার রাজনীতির জন্য তার লেখার জন্য উভয়ের জন্য সেটি আমি পাঠকের ওপরেই রাখলাম পিটার হানকে কে নিয়ে এর থেকে বেশি কথা হয়তো এই অল্প সময়ের মধ্যে বলা সম্ভব নয় আপনারা ইচ্ছে হলে পিটার হানকের লেখা পড়ে নিজেরাই তাকে আবিষ্কার করতে পারেন ধন্যবাদ